The U.S. president's speech at Warsaw sparked a discussion across various channels and invited comments in the international circle. French President Emmanuel Macron distanced himself from U.S. President Joe Biden. However, French President Emmanuel Macron distanced himself from U.S. President Joe Biden's comments about Russian President, urging efforts to de-escalate verbal tensions. Je pense qu'il faut d'abord être factuel et ensuite, en effet, tout faire pour ne pas que la situation dérape. Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine. Parce que quel... que voulons-nous faire collectivement Nous voulons arrêter la guerre que la Russie a lancée en Ukraine sans faire la guerre et sans escalade. C'est ça l'objectif mmh, qui est le nôtre. Vous avez même Depuis dit après. un mois. Mmh. Et donc, pour ça, on a fait le choix d'abord de ne pas intervenir dans le conflit militairement. Et c'est très important parce que c'est mon devoir en tant que président de la République de protéger les Françaises et les Français de la guerre sur notre sol. Macron, who had spoken several times to Russian President Vladimir Putin in the recent weeks in so far unsuccessful peacemaking mediation efforts, is scheduled to speak again with the Russian leader soon. Macron said that he will talk with Putin about a proposed humanitarian corridor for Mariupol, also discussed with Turkey and Greece. Il y a un droit humanitaire international. Nous entendons le faire respecter. Et donc, ça, ça ne pourra, ça ne doit pas être une opération humanitaire à la main de la Russie. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'organiser avec nos partenaires cette opération, avec aussi des organisations non gouvernementales, comme la Croix-Rouge et plusieurs autres. Mm. Nous sommes en train de la finaliser avec les Ukrainiens. Ensuite, j'aurai une discussion, demain ou après-demain, avec le président Poutine, pour lui en transmettre les modalités que nous puissions l'organiser. Meanwhile, U.S. Secretary of State Antony Blinken addressed fears of U.S. strategies to topple the Russian government. I think uh, the president, the White House, Uh, made the point last night that, quite simply, uh, President Putin cannot be empowered to wage war uh, or engage in aggression uh, against Ukraine uh, or anyone else. As you know, and as you've heard us say repeatedly, we do not have a strategy of regime change in Russia or anywhere else for that matter. Uh, in this case, as in any case, it's up to the people of the country in question. It's up to uh, the Russian people. President Biden had announced to the world that they ought to prepare for a long war that would go way beyond months in the efforts to win Ukraine back. Agency Report to Public TV.